हेलो दोस्तों लेट अस स्टार्ट विद अवर टूडे न्यू टॉपिक सेमी कंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी कंडक्टर्स होते क्या है सेमी कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच में कोई है तो दो आर सेमी कंडक्टर्स इसका मतलब क्या है तो लेट अस सी द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं वॉट आर कंडक्टर्स एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स आर मेटल्स तो हम लोग अगर मेटल्स ले तो उसमें भी हम वैलेंसी शेल एंड कंडक्शन शेल वैलेंसी पैंट बोलते हैं विच इज द आउटर मोस्ट शेल वैलेंसी पैंट मतलब क्या आउटर मोस्ट बैंड आउटर मोस्ट शेल तो आउटर मोस्ट शेल वो होता है वैलेंसी बैंड और वैलेंसी बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन कोई निकल जाए इफ द न्यूक्लियस डज नॉट हैव इंफ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन देन वी कॉल इट कंडक्शन बैंड देखो एटम में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पे अपना अट्रैक्शन रखता है और इवन आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पे भी न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है लेकिन अगर मान लो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स न रहे न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस न रहे इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो देन द इलेक्ट्रॉन इज सेट टू बी इन कंडक्शन पैंड अब न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस नहीं है इलेक्ट्रॉन पे नाउ इट इज फ्री टू कंडक्ट एनीवेयर इन द मेटल तो अगर बैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप हो जाए एक दूसरे के ऊपर रहे वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट ओवरलैप रहे मतलब इनमें कोई बहुत ऐसा डिफरेंस इन एनर्जी ना रहे कि हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करवाने के लिए आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू कंडक्ट एट देर ओन विल थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाए दे कैन कंडक्ट इजिली तो दैट इज द केस विद द मेटल्स द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर एज गुड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कैन रोम एनी वेयर इन द मेटल तो दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड वी कॉल देम टू बी इन कंडक्शन बैंड द आउटर मोस्ट बैंड वैलेंसी बैंड विल बी कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड वहां पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट एनी वेयर इन द मेटल रेडी तो वॉट वी कैन से इज देर इज नो एनर्जी गैप हम लोग को कुछ एनर्जी नहीं देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बैलेंसी शेल से कंडक्शन शेल में जाने के लिए वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा इलेक्ट्रॉन एट देर विल द वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप इच अदर सो दिस इज द केस विथ मेटल्स एंड हेंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू कंडक्ट इन द मेटल मटेरियल Now let us talk about semiconductors. अगर हम लोग सेमी कंडक्टर्स का बात करें तो सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है वैलेंसी पैंड में इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए फ्री नहीं है द इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू कंडक्ट वैलेंसी पैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्ट नहीं कर सकता है वो न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस में रहेगा द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंसी पैंड इन सेमी कंडक्टर इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है किस मटेरियल में सेमीकंडक्टर्स तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं उसको एनर्जी दे देते हैं वी गिव इट सम एनर्जी लेट अस हीट के फॉर्म में वॉट एवर एनर्जी वॉन्ट टू गिव मान लो हम लोग ने गर्म कर दिया गर्म कर दिया तो क्या होगा तो गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल जम्प फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड बिकॉज वी आर गिविंग इट दिस एनर्जी ये एनर्जी कितना है डेल्टा ही दिस इज द एनर्जी इतना एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम बैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड इट विल कंडक्ट तो सेमी कंडक्टर ऑल्सो वी कैन से इफ वी प्रोवाइड द एनर्जी देन दे कंडक्ट एंड रूम टेम्परेचर पे जैसे अभी टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस होगा वो पसीने से ऐसा लग रहा होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस इज अब हाई टेम्परेचर अगर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें तो 37 सेवन प्लस टू सेवेंटी थ्री विच विल बी समथिंग लाइक 320 ट्वेंटी केल्विन 
तो 320 केल्विन हो जाएगा तो 320 केल्विन इज अ वेरी हाई टेम्परेचर इस हाई टेम्परेचर पे द इलेक्ट्रॉन्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू गो फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी 37 डिग्री सेल्सियस पे भी व्हाट वी से इज मेनी ऑफ द एटम्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल हैव देयर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बिकॉज़ दिस रूम टेम्परेचर प्रोवाइड्स इनफ हीट एनर्जी so that the electron go from valency band to conduction band but aisa kuch atoms ke sath hoga so these materials are semiconductors so they will not conduct as good as metals metals mein kya hai many many free electrons bahut sare free electrons semiconductors mein we have few atoms which are conducting ab uske baad let us talk about insulators so insulators means non conductors example non metals le liya तो यहां पे वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में देर इज अज एनर्जी गैप न्यूक्लियस अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को छोड़ता ही नहीं है वो नॉन मेटल के केस में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को वो चाहता है वो और इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है जो है उसको क्यों छोड़ेगा वो ऑलरेडी मान लो एक नॉन मेटल लिया जिसमें सेवन इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको और एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो इन दैट केस विल इट लूज इट सेवन इलेक्ट्रॉन नो वो सातों को पकड़ के बैठेगा एक की तलाश में रहेगा तो इन केस ऑफ नॉन मेटल्स देर इज ह्यूज एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सो वी कैन नॉट जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली लेकिन बहुत एनर्जी दे दे हम लोग बहुत एनर्जी दे दे तो इन दैट केस देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कुछ आ जाए In case of non-metals or non-conductors or insulators, so insulators may there will be very very few atoms who will be having their electrons in conduction band. So, इसलिए insulators do not conduct. वो conduct नहीं करते. Metals conduct because many of the outermost shell electrons are free to conduct. They are already in conduction band. Semiconductors due to temperature. there are some atoms who are having that sufficient energy to go from valency band to conduction band and they are leading to conduction in case of insulators extremely few electrons are there which are having that energy to go from valency band to conduction band and we these electrons lead to negligible conduction koi conduction hoga hi nahi practically to kis mein energy gap sabse jyada hai Energy gap is highest in case of insulators or non-conductors, and it is lowest or negligible in case of metals or conductors. Semiconductors are materials whose energy gap is in between that of metals and insulators. Conductors or non-conductors के बीच में energy gap होगा. तो इसीलिए conductivity भी कैसा होगा semiconductors का in between that of conductors. and non conductors semiconductors are not so good conductors as conductors and not so bad conductors as insulators insulator to conduct karega hi nahi semiconductors beech ka category examples of semiconductor kya hai let us say silicon silicon is an example of semiconductor germanium it is also a example of semiconductor to so, silicon ka agar hum log atomic number soche If we consider this silicon, silicon का atomic number है 14. Everyone knows this: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, फिर sodium, magnesium, aluminium, silicon. So if you see carefully, fourth finger after 10, which is 14. So silicon is atomic number 14. So इसको हम लोग electronic configuration कैसे लिखेंगे? Two, eight, four. The outermost shell or valency shell has four electrons. Silicon में outermost shell के पास कितना electron है Four electrons. वही मैंने यहां पर दिखा है Let us look at this diagram closely now. तो so, silicon. तो so, silicon के पास कितना electron है चार This is Levi's dot structure. Chemistry में तुमने नहीं पढ़ा है तो सी दो वीडियो ऑन केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया है कि वॉट We have Levi's dot structures in chemistry. So, वहां पे Levi's dot structures में हम we show the outermost shell electrons, the valency shell electrons by dots. 
तो डॉट से मैंने सिलिकॉन के चार इलेक्ट्रॉन बता दिए इस सिलिकॉन आइटम के पास चार इलेक्ट्रॉन है वन टू थ्री फोर सिमिलरली कोई भी सिलिकॉन आइटम ले लो इस क्रिस्टल में सबके पास चार इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने बिकॉज इन एनी सिलिकॉन आइटम द नंबर ऑफ बैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन इज फोर टेक द सिलिकॉन आइटम वन टू थ्री फोर द सिलिकॉन आइटम वन टू थ्री फोर हर सिलिकॉन आइटम के पास चार चार इलेक्ट्रॉन है अब इस सिलिकॉन आइटम का बात करें तो इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन दिस सिलिकॉन आइटम हैज फोर इलेक्ट्रॉन खुद का चार इलेक्ट्रॉन इसके पास है लेकिन ऑप्टेट रूल के हिसाब से टू फॉर स्टेबिलिटी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड इट है एट तो अगर उसको आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको और चार लेने पड़ेंगे तो कोई सिलिकॉन आइटम अपना चार इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा क्या नहीं उनको भी चार का जरूरत है तो व्हाट दे विल डू इज ईच सिलिकॉन आइटम नियर बाय ईच सिलिकॉन आइटम नियर बाय लेट मी मार्क इट बाय रेड मार्कर ईच ये सिलिकॉन आइटम का बात कर रहे हैं हम लोग इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है इसके आजू बाजू के चार सिलिकॉन आइटम्स दिस को दे विल डो शेयर दे विल शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच विथ दिस सिलिकॉन आइटम देखो इस सिलिकॉन आइटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ कोवल एंड बॉन्ड बनाने के लिए जो कि मैंने ऐसा गोल करके दिखा है यहां पे आई है सर्कल दिस सिलिकॉन आइटम गिव्स और शेयर वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन विथ दिस सिलिकॉन आइटम विच आर शोन बाय सर्कल सेम story goes with this silicon atom again this is having sharing one of its electron with this silicon atom finally this silicon atom also shares one of its electron with the uh, center silicon atom to so, aisa hum log ke paas yahan pe silicon ka crystal crystal structure ab is beech wale silicon ka baat kare middle silicon atom let me show by blue marker is wale ka to iska octet complete ho gaya kaise it has its own four electrons and four electrons it has gained by sharing of electrons from neighboring silicon atoms dekho is silicon atom ko ek idhar se mila ek idhar se mila ek idhar se mila aur ek idhar se mila i have shown this by a big circle ye bade circle ke andar kitne electrons hai char is beech wale silicon atom ke aur char jo usko baju walon se mile hai so now this silicon atom has four bonds char bond banaya usne Each bond is two electrons. Each bond is two electrons. तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए द सेंट्रल सिलिकॉन आइटम नाउ हैज एट इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑक्टेट इज नाउ फुली कंप्लीट तो ये सिलिकॉन आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया अब कोई सोचेगा इसमें इस सिलिकॉन आइटम का क्या फायदा तो ये सिलिकॉन आइटम अपने बाजू वालों के साथ भी बनाएगा ये सिलिकॉन आइटम अब इसके बाजू वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऊपर वाले के साथ एक शेयर करेगा नीचे वाले के साथ एक शेयर करेगा और राइट वाले के साथ तो ऑलरेडी शेयर कर दिया उसने तो इसका भी ऐसा ही कहानी होगा दिस सिलिकॉन आइटम विल आल्सो हैव ऑप्टेड कंप्लीट बिकॉज ऑफ फोर कोवर एंड बॉन्ड्स एवरी सिलिकॉन आइटम इन द क्रिस्टल विल हैव द सेम स्टोरी एंड एवरी सिलिकॉन आइटम ऑफ द क्रिस्टल विल हैव एट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ फोर कोवर एंड बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स नेबरिंग फोर सिलिकॉन आइटम्स इसके बारे में बात करें राइट right वाला एक नीचे वाला एक ऊपर भी एक होगा बाजू में भी एक होगा लेफ्ट में तो सेम स्टोरी गोज फॉर एवरीवन अभी कोई ऐसा सोच सकता है कि लास्ट वाला जो सिलिकॉन आइटम है उसका क्या जब वो एंड होगा जहां पे लास्ट वाले सिलिकॉन आइटम का क्या तो ये कुछ एंड वेंड नहीं होता है दिस इज लाइक अ प्लेनर थ्री स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा प्लेनर थ्री स्ट्रक्चर है ऐसा एंड वेंड नहीं होता है जैसे अर्थ अर्थ गोल है तो अर्थ में लास्ट देश कौन सा है क्या इंडिया लास्ट है क्या अमेरिका लास्ट है नहीं कोई फर्स्ट नहीं है कोई लास्ट नहीं है क्योंकि अर्थ कैसा है गोल अर्थ गोल है यहां से चालू करो तो वापस हम लोग घूम फिर के वहीं आएंगे तो सिलिकॉन आइटम्स भी ऐसा ही है सिलिकॉन आइटम्स दे फॉर्म अ थ्री स्ट्रक्चर थ्री क्लोज स्ट्रक्चर तो थ्री क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होगा इट विल है क्लोज यूनिट स्ट्रक्चर ऐसा तो उसमें एवरी सिलिकॉन आइटम्स ऑप्टेट विल बी फुली कंप्लीट तो ऐसा होगा तो दिस इज ओनली सिलिकॉन आइटम्स इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन आइटम्स हैंस वी कॉल दिस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल प्योर का दूसरा नाम हमारे पास इंग्लिश में होता है प्योर मीन्स दूसरा नाम क्या है उसका इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक मीन्स प्योर इंग्लिश में दिस इज द वर्ड फॉर प्योर इंट्रेंसिक मीन्स प्योर तो दिस सिलिकॉन क्रिस्टल हैज ओनली सिलिकॉन आइटम्स हैंस दिस इज प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल और इंट्रेंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल 
तो ये इंट्रेंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल हो गया हमारे पास ना इस सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ इस प्योर या इंट्रेंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ करने का कोशिश करते हैं अब छेड़छाड़ क्यों करना है हम लोग को रीजन बींग वी वॉन्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन इज दिस सिलिकॉन क्रिस्टल कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग द आंसर इज इट इज कंडक्टिंग ये प्योर होते हुए भी इट इज कंडक्टिंग बिकॉज एज आई सेड द टेम्परेचर नाउ इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत गर्मी है बहुत पसीना आ रहा है तो दैट मीन्स दिस क्रिस्टल ऑल्सो इज अंडर दैट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तो वो बहुत हाई टेम्परेचर है एज आई सेड इन कैलविन इट इज थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी कैलविन तो इतने हाई टेम्परेचर पे फ्यू ऑफ द बॉन्ड्स कुछ सिलिकॉन एटम्स के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे लेट अस दिस कोल एंड बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड वन ऑफ द सिलिकॉन एटम्स लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी रहेगा पूरे क्रिस्टल में कहीं ना कहीं ऐसे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यू टू द हीट एनर्जी तो दिस इज कंडक्टिंग नॉट एन इश्यू विथ इट कंडक्टिंग तो है ही वो कर रहा है थोड़ा कंडक्टिविटी बट दैट इज नॉट सफिशियंट फॉर अवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो जो कंडक्टिंग क्रिस्टल है वो हम लोग जितना कंडक्टिविटी चाहते हैं उतना नहीं दे पा रहे तो नहीं दे पा रहा है तो फिर हम लोग मेटल यूज करते मेटल तो जितना चाहिए कंडक्ट कर सकता है एज मच एज रिक्वायर्ड इट विल कंडक्ट तो वाई आर वी नॉट यूजिंग मेटल्स वाई आर यू यूजिंग द सेमी कंडक्टर फॉर कंडक्टिविटी जब हम लोग को कंडक्टिविटी ही चाहिए तो क्यों ना हम कंडक्टर यूज करें फालतू में हम लोग सेमी कंडक्टर के पीछे क्यों पड़े द आंसर इज वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर वी कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर एज मच एज वी वॉन्ट ऐसा नहीं है कि वो मेटल जितना हो जाएगा बट वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा है जहां हमें बहुत कंडक्टिविटी भी नहीं चाहिए जितना मेटल में है बहुत कम कंडक्टिविटी भी नहीं चाहिए जितना सेमी कंडक्टर में हम लोग को बीच का कंडक्टिविटी चाहिए तो एट दैट टाइम वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी कितना चाहिए उतना ही मिलेगा दैट इज अ वेरी बिग फोर पावर विच वी आर ऑफ कंट्रोलिंग द कंडक्टिविटी जितना कंडक्टिविटी हम लोग चाहेंगे उतना हमें मिलेगा और वो प्रोसेस क्या है जिससे कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस डोपिंग उस प्रोसेस का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं बाय रेड मार्कर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग यहां पे मैंने रेड मार्कर से इसको लिख दिया लेट एस आई राइट इट हियर ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस आई एम राइटिंग इट हियर डोपिंग डोपिंग मतलब क्या तो वॉट इज डोपिंग तो डोप वर्ड तुमने कहीं तो सुना ही रहेगा डोप English में have you heard about this word dope? Dope word is heard in dope test. Dope test करके सुना रहेगा hopefully सबने Dope test drug का test है जैसे हम लोग Olympics में सुनते हैं Olympic में कोई player foreign में जब खेलने जाता है या किसी भी country में खेलने जाता है तो they have to undergo dope test. Dope test मतलब क्या They will test whether you have taken drugs or not. अब ये drugs हम लोग वो जो नशे वाले ड्रग्स का बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स जिससे परफॉर्मेंस बढ़ जाए अगर एक एथलीट है तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उसको स्ट्रांग करने के लिए कुछ उसमें पर्टिकुलर ड्रग्स रहेगा अगर उसने वो ड्रग लिया है तो वो नॉर्मल नॉन ड्रग एथलीट से फास्ट जा सकता है तो इसीलिए वो ड्रग टेस्ट करेंगे डोप टेस्ट करेंगे कि कोई गलत तरीके से तो रेस नहीं जीत रहा है तो That is called as dope test. They will test if you have taken medication, taken uh, performance enhancement drugs or not. In the name of medication, they use generally performance enhancement drugs. So that is called dope test, which detects the drugs in your body. So dope test से drugs detect होता है हमारे body में. क्या drugs लेना अच्छा बात है या बुरा बात है? Answer is it is बुरा बात है. तो बुरा बात है तो that is a impurity to our body. Drugs are a impurity to our body. तो हम लोग डोप टेस्ट करके क्या पता लगाते हैं क्या बॉडी में इंप्योरिटी है या नहीं है मतलब ड्रग्स है या नहीं है क्या हमने ड्रग्स लिया है या नहीं लिया तो दैट इज डोप टेस्ट आई हैव एक्सटेंडेड टू फॉर ऑन द डोप टेस्ट पर व्हाट इज डोप टेस्ट यूज्ड फॉर इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द इंप्योरिटी लेवल इन योर बॉडी सिमिलरली दिस डोपिंग वर्ड मीन्स वॉट इन दिस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल देखो पूरा सिलिकॉन सिलिकॉन था सिलिकॉन 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 हर जगह सिलिकॉन ही है ऊपर भी सिलिकॉन आगे भी सिलिकॉन पीछे भी सिलिकॉन सब जगह सिलिकॉन 
तो इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या हमने कोई इंप्यूरिटी ऐड किया है दैट इज कॉल्ड एस डोपिंग डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी टू द प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एंड दैट इंप्यूरिटी विच वी एड द ड्रग दैट वी एड इज कॉल्ड डोपेंट क्या बोलते हैं उसको डोपेंट डोपेंट मतलब हिंदी में दो पैंट मत समझो दो पैंट मतलब इंग्लिश में इट इज द डोपिंग मटेरियल डोपिंग मटेरियल मतलब जो हम लोग ने डोप करने के लिए यूज किया है जैसे इन दिस केस वी यूज फॉस्फोरस वी यूज एल्यूमिनियम दे आर द डोपेंट्स इन अवर एग्जाम्पल विच वी आर मेडियम डोपेंट्स मीन्स द डोपिंग मटीरियल तो इधर हम लोग कंडक्टिव बढ़ाने कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो मटीरियल एड करेंगे इंप्यूरिटी एड करेंगे इस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में दैट इज कॉल्ड एस डोपेंट डोपेंट इज द डोपिंग मटीरियल लेट एस सी वॉट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ डोपेंट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस एड फॉस्फोरस एज डोपेंट फॉस्फोरस फॉस्फोरस एज यू नो फॉर केमिस्ट्री केमिस्ट्री से फॉस्फोरस कम्स आफ्टर सिलिकॉन सिलिकॉन के बाद अगला एटम आता है फॉस्फोरस बेस्ड ऑन एटोमिक नंबर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर था 14 तो फास्फोरस का क्या होगा 15 नेक्स्ट है तो इट विल बी 15 तो 15 मींस उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 285 तो इट हैज फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो लेट मी मेक फास्फोरस एटम टू मेक यू अंडरस्टैंड तो यहां पे मैंने सिलिकॉन हटाया और यहां पर क्या डाल दिया फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के पास फाइव इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी वे आर शोन फोर देखो मैंने चार ऑलरेडी बताया इधर वन टू थ्री फोर ब्लैक डॉट से लेट मी मेक वन मोर द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस बाय दिस ब्लू डॉट ब्लू कलर के डॉट से मैंने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बचा बना लिया दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसको क्या ऑक्टेट कंप्लीट करने का जरूरत है सोचो फॉस्फोरस को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा ऑक्टेट के लिए इट नीड्स एट इलेक्ट्रॉन तो देखो फॉस्फोरस के बारे में हम लोग सोचे तो इट हैज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फोर कोवेलेंस बॉन्ड्स तो उसने बना लिया फॉस्फोरस हैज फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट मीन्स इट्स ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीट तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए एक लाइबिलिटी है एक जरूरत नहीं है उसको वो मजबूरी के अंदर झेल रहा है उसको इट इज अ लाइबिलिटी इन इंग्लिश वी कैन से इट इज द अनवॉन्टेड इलेक्ट्रॉन अनवॉन्टेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो ये अनवॉन्टेड इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देगा फ्री कर देगा द फॉस्फोरस एटम विल सेट इट फ्री इट इज नॉट नीडेड फॉर ऑक्टेट इट नीड्स एट इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स एंड इट्स ऑक्टेट इज फुली कंप्लीट सो दिस फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस एटम इज द अनवॉन्टेड इलेक्ट्रॉन एंड इट ट्राइज टू लेट इट गो वो चाहता है कि वो निकल जाए निकल जाए तो कहां निकलेगा सिलिकॉन क्रिस्टल में नाउ इट विल लीड टू कंडक्शन नाउ इट विल लीड टू कंडक्शन ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन दिस इज फ्री टू कंडक्ट दिस इज फ्री टू कंडक्ट इन द सेमी कंडक्टर क्रिस्टल अब सोचो जरा अगर हम लोग को इसका कंडक्टिविटी बढ़ाना है सिलिकॉन <coughs> क्रिस्टल का कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो शुड आई एड मोर फॉस्फोरस और शुड आई एड लेस फॉस्फोरस The answer is I should add more phosphorus because more the phosphorus atoms, more will be the number of unwanted electrons. One phosphorus atom, one unwanted electron will give one million phosphorus atoms, one million electrons will give which will be available for conduction. So we can doping and generate many free electrons generate as much as we want. One million, as much as we want. So we can control the conductivity. Conductivity को हम लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं एट अवर चॉइस एट अवर विल तो दिस इज द यूज ऑफ सेमी कंडक्टर वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी बाय एडिंग द डोपैंट विच इज दिस इन दिस केस फॉस्फोरस डोपैंट मीन्स द डोपिंग मटेरियल विच इज एडेड टू इंप्रूव द कंडक्टिविटी डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ डोपिंग डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी टू प्योर और इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर डोपेंट इज द इंप्यूरिटी एडेड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी और डिक्रीज द कंडक्टिविटी एज वी लाइक सो दिस इज अबाउट द सेमी कंडक्टर अब देखो इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन 
नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा अफकोर्स इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज तो अब ये सेमी कंडक्टर क्रिस्टल है ये तो प्योर नहीं रहा इसमें फॉस्फोरस आइटम्स आ गए ये प्योर रहा क्या प्योर कब होता जब सिर्फ सिलिकॉन होते यहां पे सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस भी आ गए तो दिस इज इम्प्योर सेमी कंडक्टर इम्प्योर है इसी को इंग्लिश में दूसरा नाम है इम्प्योर का इंग्लिश में दूसरा नाम है एक्सट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मीन्स इम्प्योर बिकॉज ऑफ दिस अनवॉन्टेड फॉस्फोरस आइटम्स बिकॉज ऑफ दिस इम्प्योरिटी एडेड इन दिस केस विच इज फॉस्फोरस आइटम्स Now this semiconductor is a extrinsic semiconductor. It is a impure semiconductor. तो अब हम लोग ये impure semiconductor को नाम क्या देंगे See, it has free electrons which are negatively charged. तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे n type semiconductor. Negatively charged electrons. We have excess of electrons. We have extra free electrons and electrons are negatively charged. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर ये जो सेमी कंडक्टर बन गया फॉस्फोरस एड करने से दिस इज कॉल्ड एस एन टाइप सेमी कंडक्टर बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द अनवॉन्टेड इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज एंड नेगेटिव में वर्ड फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट कौन सा आता है एन तो हेंस एन टाइप सेमी कंडक्टर रिजल्ट और ये जो फॉस्फोरस डोपेंट है हमारा इसको क्या बोलेंगे हम लोग एन टाइप डोपेंट फॉस्फोरस इज कॉल्ड एस एन टाइप डोपेंट बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज इसमें फॉस्फोरस ऐड करने से इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज सो दिस इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर सो दैट इज व्हाट आई हैव मेड हियर एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रेंसिक मींस इम्प्योर फॉस्फोरस ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो दिस इज द स्टोन इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन इन दिस क्रिस्टल चाहे ये लो या ये लो दोनों सेम ही है In this crystal or in this crystal, what is the net charge? What is the net charge on the semiconductor crystal? What is the net charge on the n-type extrinsic semiconductor? Is it negatively charged? Is it positively charged? N-type extrinsic semiconductor negatively charged will be, or positively charged will be, or neutral will be. So most of the student will answer negatively charged. Why? Because it has excess of free electrons. उसके पास negatively charged electrons है, unwanted electrons है. इसीलिए it will be negatively charged. But that is wrong. Why is it wrong? देखो, हर silicon atom, कोई भी silicon atom ले लो, उसके पास atomic number क्या है? 14. Number of electrons कितना है? 14. 2, 8, 4. 2 plus 8 plus 4 is 14. Number of protons कितना है? 14 ही है. 14 protons, 14 electrons. 14 protons, 14 electrons. Means net charge zero. Her silicon atom ke pas 14 protons, 14 electrons hai. Every silicon atom is neutral. Finally, jo tumara galat femi hai, wo phosphorus atom ki wajay se. Phosphorus atom ka atomic number kya hai? 15. 15 means 15 protons, 15 electrons. 15 protons hooga, 15 electrons bhi hooga. 15 proton, 15 electron means it is also neutral. So hence, phosphorus atom is also neutral. Silicon atom be neutral, phosphorus atom be neutral. Chahe 10 phosphorus atom dalo ya 10 lakh dalo. Phosphorus atom, her atom ke paas 15 protons or 15 electrons hi rahenge. And it will be electrically neutral. So n-type semiconductor is, although named as n-type, due to the negative charge on electron, but still it is electrically neutral. N-type semiconductor is electrically neutral. It is not negative, which most students think. Coming to next, which is P-type semiconductor. P-type semiconductor, we will do what we will do. P-type, we will do P-type, we will do aluminum dopant. We will change the dopant. Dopant, what will happen? Aluminum. Aluminum, if you remember, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम थर्टीन तो वन है, तो थर्टीन एटॉमिक नंबर है, तो टू एट थ्री होगा, एटॉमिक नंबर कितना एल्युमिनियम का? थर्टीन, तो टू एट थ्री, तो लेट मी मेक एल्युमिनियम एटॉम हियर, और उसको मैंने रेड कलर के मार्कर से बनाया, सो दिस इज रेड कलर एल्युम थ्री ही होगा तो देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बताया एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बताया दूसरा यहां तीसरा यहां 
और चौथा चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके पास आउटर मोस्ट शेल में चौथा इलेक्ट्रॉन मिसिंग है मिसिंग है मीन इट इज वेकेंट ये क्या है यहां पे हमारे पास वेकेंसी है क्या बोलेंगे इसको वेकेंसी वहां पे मिसिंग इलेक्ट्रॉन है मिसिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वेकेंसी वेकेंट और वेकेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है द मिसिंग इलेक्ट्रॉन वेकेंसी है वहां पे उसी को इंग्लिश में हम लोग दूसरा नाम दे देंगे होल होल मीन्स मिसिंग इलेक्ट्रॉन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस वेकेंसी तो यहां पर एक वेकेंसी है अब देखो वेकेंसी है मीन्स एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेकेंसी मीन्स एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कंसिडर टू बी पॉजिटिव देखो जब इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एड किया तो सब्सटेंस नेगेटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हम लोग मानते हैं कि सब्सटेंस पॉजिटिव हो जाता है तो एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कंसिडर पॉजिटिव एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कंसिडर पॉजिटिव तो इसीलिए ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को हम लोग पॉजिटिव मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल देंगे क्या बोल देंगे पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें बहुत सारे सिलिकॉन आइटम्स हैं बीच बीच में हमने एल्यूमिनियम आइटम्स डाल दिए हर एल्यूमिनियम आइटम की वजह से एक होल आएगा एक वेकेंसी आएगा एक एबसेंट इलेक्ट्रॉन आएगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बन जाएगी जहां पर इट विल हैव नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट देर विल बी अ होल क्रिएटेड दैट फॉर इलेक्ट्रॉन टू फिल इट तो यहां पे ये होल है हमारे पास दिस इज द वेकेंसी एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कंसिडर पॉजिटिव एंड पी फॉर पॉजिटिव इसीलिए हम लोग पी टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बोला इसको पी फॉर पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर पी वर्ड्स कम फ्रॉम देयर पॉजिटिव इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन अगेन इज पी टाइप सेमी क्रिस्टल पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल द आंसर इट इज इट इज ऑल्सो न्यूट्रल पॉजिटिव नहीं आएगा विच अगेन मेनी स्टूडेंट थिंक P type semiconductor is positive. It is a misconception. वो wrong है क्यों As I said, every silicon atom, 14 protons, 14 electrons, it is electrically neutral. Every aluminium atom, it has 13 protons and 13 electrons. 13 proton है 13 electron है तो it will be electrically neutral. तो accordingly, चाहे एक aluminium atom हो या एक लाख aluminium atom हो उस पूरे crystal में every atom of aluminium will have 13 protons, 13 electrons. and they will nullify they will make it neutral so p type semiconductor is also electrically neutral so ye do concept hai hamare paas p type extrinsic semiconductor n type extrinsic semiconductor aur uh, agar hum log